لو انت عايز تعمل صب اسود في المنزل بادوات بسيطه فالموضوع نظريا سهل هات الشيء اللي انت عايز تحوله لصب اسود وافضل اضغطه وصغر حجمه لحد ما توصل بيه لنصف قطر شوارد شيلد وصلت لنصف قطر شوارد شيلد مبروك انت كده عملت صب اسود ادخل جواه بقى ومش هتعرف تخرج منه تاني بس البرت اينشتاين ما كانش عاجبه شغل الاطفال ده ايه هو ده اللي اي حاجه تتضغط تتحول لصب اسود عشان طبعا للضغط حدود للضغط حدود للضغط حدود يا شوارد شيلد السلام عليكم مبدئيا حابب اوضح حاجه قد تكون اختلط على البعض في الحلقه اللي فاتت نصف قطر شوار الشيلد اللي النجم بيتحول عنده لصب اسود ملوش قيمه ثابته قيمته بتتغير حسب الكتله زي ما كان باين في المعادله لو الكتله بتاعه النجم كانت كبيره فنصف قطر النجم اللي هيتحول عنده لصب اسود هيكون كبير ولو الكتله بتاعه النجم كانت صغيره فنصف القطر اللي هيتحول عنده النجم لصب اسود هيكون صغير كوكب الارض كتلته 6 في 10 اس 24 كيلو جرام وبالتالي نصف قطر شوار الشيلد اللي الارض هتتحول احول عنده لصب اسود هيساوي 9 من 10 سم يعني عشان احول كوكب الارض لصب اسود لازم اضغط كتله الارض كلها في كوره نصف قطرها لا يتخطى ال1 سم يعني اصغر من كوره تنس طاوله انت نفسك وزنك في حدود ال80 كيلو وبالتالي نصف قطر شوار الشيلد اللي انت هتتحول عنده لصب اسود هيساوي 10 اس سالب 25 متر يعني عشان نحولك انت لصب اسود لازم نضغط كتلتك في كوره نصف قطرها اصغر بمليار مره من قطر بروتون واحنا اتفقنا ان اي جسم بمجرد ما بيوصل نصف قطره لنصف قطر شوارد شيلد سرعه الهروب منه الضوء نفسه ما بيقدرش عليها او بمعنى تاني الضوء نفسه ما بيقدرش يهرب منه وما دام الضوء نفسه اللي هو اسرع حاجه في الكون ما بيقدرش يهرب منه فاي حاجه تانيه هتدخل جواه برضه مش هتقدر تهرب منه لكن اعتراض البرت اينشتاين ما كانش على هروب الضوء اعتراضه كان على عمليه الانضغاط نفسها ايه هو مدى حدود انضغاط الماده وهل الماده فعلا هتفضل تنضغط الى ما لا نهايه ما حد يسال عليها ولا هناك ما يمنع ان العمليه دي تتم كان من المعروف ان اي نجم في الكون بيكون مستقر نتيجه لتوازن بيحصل ما بين قوتين قوه من المفروض انها بتحاول تكبر حجم النجم ودي جايه من الانفجارات اللي بتحصل نتيجه لاندماج الهيدروجين اللي بيتم جوه بطن النجم وقوه ثانيه بتحاول تصغر حجم النجم ودي ناتجه من كتله النجم اللي بتخلي الجاذبيه بتحاول تسحق النجم وتخليه يضم على بعضه لو الكتله بتاعه النجم كانت كبيره فالجاذبيه هتكون كبيره وبتحاول تسحق النجم وتقلل حجمه وبالتالي بتزود الانفجارات اللي بتحصل جوه بطن النجم والانفجارات دي بتحاول ان هي تكبر حجم النجم وفي النهايه القوتين دايما بيعادلوا بعض وحجم النجم بيكون ثابت لكن اذا كان الوقود بيفنى فالكتله لا تفنى اللي اقصده اقوله ان الاندماج النووي مش هيفضل مستمر الى ما لا نهايه لان الوقود نفسه هينفذ لكن الكتله لا تنفذ وبالتالي الجاذبيه مستمره الى ما لا نهايه وبمجرد ما النجم يخلص الوقود اللي موجود في اللوب بتاعه الجاذبيه بتستفرد بيه والمفروض ان الجاذبيه كده بقى هتفضل تضغط في النجم وتصغر حجمه الى ما لا نهايه ما هو مفيش حاجه تلمها وما دام النجم هينضغط لما لا نهايه معنى كده ان هيوصل للمرحله اللي نصف قطره فيها هيساوي نصف قطر شوارد شيلد وبالتالي الضوء نفسه مش هيقدر يهرب منه ومش بس كده ده هيكمل انضغاط لحد ما النجم كله ما ينضغط في نقطه واحده اللي هي السنجولاريتي اللي اتكلمنا عنها الحلقه اللي فاتت وبالتالي كده نظريا تكون الثقب الاسود مفيش منه مشاكل حد عنده قدرات يا جماعه لكن البرت اينشتاين قال لهم ما تاخذونيش هو انتوا يعني ناسيين كلام فولفجانج باولي باولي قال مفيش جسمين متشابهين من جسيمات الذره ينفع يكونوا موجودين في مستوى طاقه واحد او ينفع يبقوا موجودين في نفس المكان يعني مفيش الكترونين او بروتونين او نيوترونين متشابهين ينفع يبقوا موجودين في نفس المكان والمبدا ده مشهور واسمه مبدا باولي للاستبعاد او باولي اكسكلوجن برنسبل وطبعا انا اتكلمت عنه قبل كده في حلقات ميكانيكا الكم ابقوا ارجعوا لها المهم يعني اللي اقصد اقوله ان مهما كانت قوه الجاذبيه الالكترونات هتيجي عند مرحله معينه وتقوم الانضغاط وبالتالي النجم نفسه هيثبت عند حجم معين ومش هيتحول لثقب اسود في النهايه لكن سنه 1931 العالم تشاندرا سيخر قال يا جماعه ان اي نجم كتلته بتتجاوز 1.4 كتله شمسيه الجاذبيه بتاعته هتكون كبيره جدا 
وغالبا هيوصل في النهايه لحلول غير مستقره. طبعا زي ما سمعت الجمله الراجل نفسه كان مكسوف يقول هو بيلمح لايه؟ الراجل كان يقصد ان الجاذبيه الكبيره هتخلي النجم يتغلب على مبدا بولي ويفضل ينضغط وينكمش لحد ما يكون ثقب اسود، بس تشاندرا ما كانش يقدر يقولها بصراحه لان مبدا بولي من المسلمات في ميكانيكا الكم وبالتالي كان هيتنفخ من علماء ميكانيكا الكم، ده بخلاف ان الضغط الرهيب هيخلي الالكترونات تتحرك بسرعات تتجاوز سرعه الضوء وده طبعا مستحيل وفقا للنظريه نسبية. وبالتالي كان هيتنفخ برضه من البرت اينشتاين وعشان كده اصرها تشاندرا في نفسه ولم يبدها في الفترة دي ما كانش حد لسه يعرف حاجة اسمها نيوترون وما كانش لسه تم اكتشافه لكن في نفس السنة اللي قال فيها تشاندرا تصوره جيمس تشادويك اكتشف النيوترون المتعادل كهربيا وده كان حدث في منتهى الضخامة وبقى معروف ان الذرة عبارة عن الكترونات سالبة وبروتونات موجبة ونيوترونات متعادلة اكتشاف النيوترون خلى العالم ارثر ايدينجتون اللي اكتشف تأثير عزلة الجاذبية زي ما عرفنا في حلقة تنبؤات اينشتاين يقول لي عم تشاندرا انت مكسوف من ايه؟ ما يمكن الحل الغير مستقر ده اللي انت قلت عليه يحصل بطريقه ما تكسرش مبدا بولي مش يمكن الالكترونات بدل ما تبقى في مستوى واحد الضغط الكبير الناتج عن الجاذبيه يخليها تندمج مع البروتونات وتكون النيوترون اللي قال عليه تشادويك مش يمكن ها بصوا انا بكلمك طبعا ده كان مجرد اقتراح لا يرقى لكونه حقيقه علميه ولا يتدنى لكونه هبدا الا ان العالمين وولتر بادي وفريد زويكي اكدوه بشكل نظري في ورقه بحثيه اتنشرت بعد اقتراح ارثر بسنتين تحديدا سنه 1933 لما اثبتوا بشكل رياضي ان النجم قبل ما يوصل للمرحله ان الالكترونات فيها تكون موجوده في نفس المستوى النجم بينفجر والنتيجه للصدمه الانفجاريه الالكترونات بتفضل انها تندمج في البروتونات وتكون النيوترونات فعلا والنجم في الحاله دي بيبقى عباره عن نيوترونات فقط وبيسموه النجم النيوتروني وطبعا كان من المتوقع ان نجم زي ده تكون كثافته كبيره جدا لان تقريبا تقدر تقول ما عادش فيه فراغات لدرجه انهم قدروا ان معلقه واحده صغيره من نجم زي ده بتعادل وزن جبل ايفرست لكن زي ما قلنا الكلام ده كله كان بشكل نظري معادلات بس وما تمش اكتشاف اول نجم نيوتروني الا بعد رياضيات بادي وزويكي ب 30 سنه على ايد العالمه الروسيه جاكلين بيل وبعدها توالى اكتشاف النوع ده من النجوم وطبعا ازاي جاكلين اكتشفته بشكل عملي ده اكيد هنخليها لحلقه النجوم النيوترونيه، لكن بادي وزويكي وان كانوا حلوا المعضله بشكل رياضي الا انهم حلوها للالكترون فقط، واحنا اتفقنا ان مبدا بولي زي ما بينطبق على الالكترون بينطبق برضه على النيوترون اللي اتكون، وبالتالي برضه النيوترونات اللي اتكونت ما ينفعش يبقوا موجودين في نفس مستوى الطاقه، والمفروض ان النيوترونات اللي اتكونت دي هي كمان هتمنع ان النجم يكمل في انضغاطه ويكون ثقب اسود، لكن العالم روبرت اوبنهايمر او ابو القنبله الذريه زي ما بيسموه كان له راي تاني. الراجل اثبت بشكل رياضي ان حتى النجم النيوتروني عند كتله معينه في حدود ال 1.5 ل 3 كتل شمسيه برضه هيواجه حلول غير مستقره، بما يعني ان الجاذبيه برضه هتكون شديده لدرجه تخلي النيوترونات تبقى موجوده في مستوى واحد وتتغلب على مبدا بولي والنجم يتحول لثقب اسود، لكن الرياضيات بتاعته ما نفعتش الا في حاله واحده الا وهي ان النجم النيوتروني اللي هيتحول لثقب اسود ده لازم يكون دائري بشكل مثالي لو مش دائري بشكل مثالي مش هيقدر يتغلب على مبدا بولي لكن برضو كلام روبرت اوبنهايمر كان فيه ثلاث مشاكل اولا ده كلام نظري بدون دليل عملي ثانيا ما فيش في الطبيعه اي حاجه مثاليه عشان نلاقي نجم دائري بشكل مثالي النجم اللي يقصده روبرت اوبنهايمر ده يستحيل تواجده ثالثا الثقب اللي هيتكون ده شكل نسيج زي ما كان فيه هيكون عامل ازاي انا محتاج نسيج زي ما كان كل ما تيجي تحاول تخرج منه بتلاقي نفسك دخلت جواه او بمعنى تاني لما اجي انور كشاف جوه الثقب الاسود ازاي الضوء اللي خارج من الكشاف ده وهو خارج من الثقب الاسود يلاقي نفسه بيدخل جواه وما دام الثلاث نقط دول ما اتحلوش هيفضل الثقب الاسود فرضيه لطيفه وخيال علم جميل لا يرتقي لكونه حقيقه علميه لكن في بدايه سنه 1950 بدات تحصل حاجات غريبه التلسكوبات كانت بترصد موجات راديو قويه جدا وغالبيتها عباره عن اشعه اكس مش معروف مصدرها وكان لازم نلاقي تفسير للي بيحصل ده في البدايه كانوا معتقدين ان مصدر الموجات دي هي المجره بتاعتنا والاعلام وقتها صور ان في كائنات فضائيه بتحاول انها تتواصل معانا لكن مع الوقت اتضح ان الكلام ده غير صحيح طب عرفتوا ازاي ان هو كلام مش صحيح بسيطه طبقا للنظريه النسبيه الموجات اللي بتيجي من مسافه بعيده 
كل ما زادت المسافه كل ما اتبطت اكتر وهي ماشيه يعني طولها الموجي بيزيد او بتميل ان لونها يكون احمر لان اللون الاحمر له اكبر طول موجي والظاهره دي معروفه بالريد شيفتنج او الانزياح الاحمر وبرده اتكلمنا عنها بالتفصيل في حلقه تنبؤات اينشتاين المهم يعني ان كل ما زادت المسافه اللي جايه منها الموجات كل ما زاد المط بتاعها وكل ما زاد الانزياح الاحمر وبالتالي لو عرفنا قيمه الانزياح بتاعها هنعرف هي جايه منين العالم الهولندي مارتن شيميدت قدر يقيس مقدار الانزياح ومن قيمه الانزياح قدر يعرف ان الموجات دي مش مصدرها المجره بتاعتنا دي جايه من مجره بتبعد عننا على الاقل 2 مليار سنه ضوئيه وبالتالي اول سؤال جه في باله وقتها ازاي موجات جايه من مكان بالبعد ده تيجي بالقوه دي معروف ان اشعه اكس عباره عن سيل من الالكترونات والالكترونات دي بتطلع لما بيحصل انهيار للماده او للذره والذره ما بتسيبش الكتروناتها الا لما بتتسخن او تترفع درجه حرارتها وبالتالي انا كده محتاج ذره وحراره عاليه عشان يكون معايا مصدر لاشعه اكس والشرطين دول سواء الذرات او الحراره العاليه مصدرهم الوحيد هو النجوم ويبقى كده اشعه اكس اللي لقطتها التلسكوبات دي اكيد مصدرها نجم عظيم لا مش عظيم لان كده برضه السؤال تاني رجع يطرح نفسه ازاي نجم يكون بعيد عننا المسافه دي كلها والموجات بتاعته توصلنا بالشده دي الكلام ده معناه ان النجم ده ضخم جدا وشده سطوعه كبيره جدا لدرجه ان المفروض يكون اسطع من نجوم المجره بتاعت حياتنا كلها مجتمعة زي بالظبط لما تكون سايق في الضلمة ويضرب في عينيك نور كشاف عربية ويضايقك كونه ضارب في عينيك ومضايقك ده معناه ان العربية اللي قصادك دي بعيد عنك 200 300 متر مش اكتر لكن لما تكتشف ان العربية اللي قصادك دي في بلد تانية اصلا فده معناه حاجة واحدة ان كشافات العربية دي قوية جدا واقوى من اي كشافات انت تعرفها وطبعا نجم بالسطوع ده لازم تكون كتلته ضخمة جدا عشان يقدر يحرق اكبر قدر من المادة يوصلنا الاشعاع بالقوة دي وهي دي بقى المشكلة هل ينفع يكون موجود ومستقر نجم بالكتلة الضخمة دي اصلا؟ لان نجم بالكتلة الضخمة دي جاذبيته هتكون رهيبة وهتخليه غير مستقر ده نظريا احنا كنا هنكسر قاعدة باولي بنجم كتلته 1.4 كتلة شمسية فما بالك نجم بقى بالكتلة الضخمة دي كلها ده بخلاف ان احنا في المجرة بتاعتنا ما شفناش اي نجم حتى قريب من الكتلة دي اشمعنا بقى مجرتنا ما فيهاش ومجرة بعيدة عننا 2 مليار سنة ضوئية فيها النجم ده اكيد في لبش في الموضوع وفي نفس الوقت ما ينفعش يكون برضو نجم نيوتروني لان النجم النيوتروني كله نيوترونات مش مصدر للالكترونات اصلا او مصدر لاشعه اكس عشان كده العلماء سموا المصادر دي بالكوازارات والكوازار اختصار لجمله كوازي ستيلر اوبجكت او الجسم شبه النجمي لان طبعا زي ما عرفنا انه ما ينفعش اطلاقا انه يكون نجم اول كوازار تم اكتشافه كان كيو اس او 3 س 273 وتوالى بعدها اكتشاف مصادر كتيرة زيه والغريب ان دايما المصادر دي او الكوازارات دي كانت بتبقى موجوده في مركز المجرات او في قلوب المجرات لكن الكوازارات فضلت شيء مبهم على العلماء ومحدش كان عارف اطلاقا ايه هي طبيعتها سنه 1965 عالم الرياضيات الانجليزي روجر بينروز قدر يعدل على الرياضيات اوبنهايمر وقدر يثبت بشكل رياضي ان اي نجم نيوتروني كتلته كبيره يقدر يتحول لثقب اسود ومش شرط على الاطلاق انه يكون مستدير بشكل مثالي ده مش بس كده ده الراجل قدر كمان يبتكر نوع من الهندسة سماها هندسة الأسطح الحبيسة أو ترابت سيرفسز والهندسة دي قدر يوصف بيها ازاي الاجسام اللي خارجه من الثقب الاسود وهي خارجه بتلاقي نفسها داخله جواه من جديد، وبالتالي انا كده عندي مشكلتين اتحلوا من مشاكل اوبنهايمر، ما عدتش محتاج نجم مستدير بشكل مثالي وكمان بقى عندي هندسه بتوصف لي شكل الزمكان اللي موجود فيه الثقب الاسود، وكده ما فاضلش قدامي غير مشكله واحده فقط ان الثقب الاسود يخرج من نطاق المعادله واقدر ارصده بشكل عملي. رياضيات بندرز وان كانت لا تتعدى كونها رياضيات الا انها زودت الثقة في احتمالية وجود الثقوب السوداء للدرجة اللي خلت العالمين ادوين سالبتر ويعقوب زيلدوفيتش يلاقوا في ضوء الثقوب السوداء تفسير منطقي للكوازارات والاشعة اكس اللي بتطلع منها قالوا يا جماعة ليه الكوازارات دي ما تكونش عبارة عن ثقوب سوداء موجودة في مراكز المجرات قال لهم ازاي جدعان اولا الثقوب السوداء دي مرحلة بتحصل بعد النجوم النيوترونية فازاي هتكون مصدر لاشعة اكس ثانيا هي الثقوب السوداء دي بتخرج حاجة اصلا لما هتخرج لاشعة اكس قالهم لا مش هي اللي بتطلع اشعة اكس ده النجوم القريبة منها هي اللي بتطلع قلوب المجرات بتبقى متكدسة بعدد كبير جدا من النجوم العدد الكبير من النجوم ده وقربهم من الثقب الاسود بتخلي الثقب الاسود يرتلع في النجوم دي بجاذبيته الشديدة واثناء شفط الثقوب السوداء 
شكل النجوم دي مادة النجوم بتدور حوالين الثقب بسرعات كبيرة جدا تكاد تكون اجزاء من سرعة الضوء السرعات الكبيرة جدا واحتكاك الذرات ببعضها اثناء الدوران بترفع درجة الحرارة بصورة رهيبة وبتطلع المادة كميات ضخمة من اشعة اكس قبل ما المادة تسقط جوه الثقب الاسود وتوصل لحتفها ومسواها الاخير ومحدش يعرف عنها حاجة بعد كده قالهم جميل حلو التفسير بس ليه مش كل قلوب المجرات جواها كوزارات؟ مركز مجرة زي بتاعتنا مثلا ليه مش جواها ثقب اسود او كوزار؟ قالهم بسيطة لأن مش كل قلوب المجرات ثقوبها السوداء لسه عمالة بتبلع في النجوم. في قلوب مجرات ثقوبها السوداء بلعت النجوم القريبة من المركز وأصبحت ثقوب سوداء غير نشطة لأن ما عادش في نجوم تانية قريبة منها فتبلعها. وقلوب مجرات تانية ما زالت ثقوبها السوداء مستمرة في بلع النجوم اللي موجودة في المركز. والثقوب السوداء دي ما زالت نشطة وهي اللي بتطلع الاكس راي اللي احنا بنقدر نرصدها وان كان التفسير بتاعهم شكله حلو ومنطقي الا انه ما زال لا يرتقي لكون حقيقه علميه لازم الثقوب السوداء دي تتشاف او تتحس عشان نقدر نثبت فعلا انها موجوده وهو ده اللي بدا يشتغل عليه العلماء بالتزامن مع تطور التلسكوبات ابتداء من سنه 1990 لما بداوا يوجهوا التلسكوبات بتاعهم لمراكز المجرات ويدوروا على اي حاجه يدعموا بيها موقف الثقوب السوداء بس فكره انك توجه التلسكوب بتاعك ناحيه ثقب غير نشط وتصوره فكرة مش منطقية لأن الضوء نفسه مش بيهرب منه وفكرة إنك توجه التلسكوب بتاعك ناحية ثقب جاي منه إشعاع بيوحي إن هو نشط برضه صعبة لأن أقرب ثقب لينا محتمل إن هو يكون نشط موجود في مركز مجرة إم 87 واللي بتبعد عننا 53.5 مليون سنة ضوئية وعشان تصور ثقب زي ده من مسافة بعيدة زي دي فكأنك بالظبط بتصور عود كبريت مولع على سطح القمر انت هتبقى محتاج تلسكوب عدسته بحجم الكرة الأرضية عشان تقدر تصوره وده طبعا كلام مش منطقي ومستحيل لكن العلماء اتقسموا الفريقين فريق قال لك احنا هنراقب الثقب الاسود اللي موجود في مركز المجرة بتاعتنا اهو قريب مننا ونشوف اي طريقة نقفشه بيها والفريق الثاني قالوا ان الفريق الاول بيجري ورا سراب وعايزين يشوفوا حاجة اساسا ما بتشافش احنا هنبص للثقب الاسود اللي موجود في مركز مجرة ام 87 وخد بالك ان لحد دلوقتي الفريقين من المحتمل ان هما الاثنين يكونوا بيجروا ورا سراب والثقب الاسود اللي بيدوروا عليه ده ممكن يكون مش موجود غير في حسابات شوارز تشيلد واوبنهايمر وبنروز لكن ده ما يمنعش ان كل فريق منهم كان له استراتيجيه واضحه الفريق اللي كان بيدور في مركز مجرتنا كان على راسه العالمين اندريا جوميز ورينالد جينزل وقالوا الناس دي غلابه فاكريننا رايحين نصور الثقب الاسود بنفسه الكلام ده مش هيحصل احنا هنرصد الشواهد اللي لو كانت موجوده هتاكد لنا ان المكان ده جواه ثقب اسود احنا هندرس النجوم القريبه من مركز المجره ونشوف النجوم دي بتتصرف ازاي اولا لو الجسم الموجود في مركز المجره ده كان ثقب اسود فمصدر الجاذبيه هيكون عباره عن جسم واحد وبالتالي مدارات النجوم اللي بتدور حواليه هتكون منتظمه انما لو كان مركز المجره عباره عن مجموعه نجميه فمصدر الجاذبيه هيكون اكتر من مصدر وبالتالي مدارات النجوم القريبه من المركز هتكون غير منتظمه لانها بتتاثر باكتر من مصدر للجاذبيه ثانيا الثقب الاسود ده عباره عن كتله كبيره مضغوطه في حي صغير بالتالي لو في نجوم بتدور حواليه فالنجوم دي هتكون بتدور في مدارات قريبه من المركز وقرب المدارات دي من المركز هيخلي النجوم بتدور فيها بسرعات كبيره جدا وبرغم ان الموضوع يبان انه سهل وبسيط الا ان كان فيه تحديات كبيره اولا صعب تحدد مركز المجره وانت عايش جواها ولو حددته فصعب ترصد نجوم المركز عشان الغلاف الجوي وعشان الغبار الكوني المنتشر والموجود في المجره واللي هيشتت الضوء اللي هيوصل التلسكوبات لكن فريق جومز وجنزل فضلوا يراقبوا نجوم المركز لمدة تقارب ال 30 سنة 30 سنة من عمرهم قضوها في مراقبة النجوم دي وفي تطوير أدواتهم عشان يحسنوا من عملية الرصد يستبدلوا التلسكوبات اللي بتلقط الضوء المرئي بتلسكوبات بتلقط الأشعة تحت الحمراء عشان يحسنوا من عملية الرصد ويحسنوا بشكل مستمر في المرايا اللي بتلقط الضوء عشان تلقط كميات أكبر من الأشعة ويستخدموا الليزر عشان يلقوا التأثير الناتج من تشتت الأشعة في الغلاف الجوي وتقنيات معقدة جدا تحتاج لحلقة طويلة عشان نقدر نشرحها فيها إلا أنهم في النهاية قدروا يراقبوا نجوم المركز واكتشفوا أن مدارتها منتظمة وأن النجوم في المدارات دي بتدور بسرعة كبيرة جدا لدرجة أن كان وسطهم نجم موجود سموه S2 بيعمل دورة كاملة حوالين مركز المجرة في 16 سنة بس في حين أن نجم زي الشمس بتاعتنا بيعمل دورة حوالين مركز المجرة كل 200 مليون سنة والكلام ده طبعا أي للشكوك اللي بتقول أن فيه ثقب أسود موجود في مركز المجرة بتاعتنا ده كمان لما جم يحسبوا 
كتلة الجسم اللي موجود في مركز المجرة من سرعة الدوران بتاعة النجوم حوالين المركز لأن الكتلة دي بتعادل كتلة 4 مليون شمس وأصبح من المؤكد إن الكتلة الضخمة دي مش هتبقى موجودة في الحيز الصغير ده إلا إذا كانت لثقب أسود مفيش جسم واحد كتلته ممكن تكون بالضخامة دي وبالحجم الصغير ده إلا إذا كان ثقب أسود والجدير بالذكر إن العالمين أندريا جوميز ورينارد جينزل هم اللي أخدوا جايزة نوبل لسنة 2020 مناصفة مع العالم روجر بينروز اللي عمل هندسة الأسطح الحبيسة اللي اتكلمنا عنها في بداية الحلقة طيب والفريق الثاني وصلوا فين؟ الفريق الثاني ابتدى شغله سنة 1994 لما تلسكوب هابل اكتشف قرص من الغازات قطره 18 فرسخ فلكي بيدور حوالين مركز مجرة ام 87 ومن سرعة دوران قرص الغاز قدروا يتوقعوا ان كتلة المركز بتعادل 10 مليون كتلة شمسية وبقى من المتوقع نتيجة لسرعة دوران قرص الغاز ومن الكتلة الكبيرة اللي موجودة في المركز ان مركز المجرة دي جواه ثقب اسود لكن طبعا كان في مشكلة بعد المسافة عن مركز المجرة دي وعدم وجود نجوم محددة تقدر تتتبع مداراتها بدقة بيخلي دايما في خطأ في حسابات الكتلة وبالتالي كان في شكوك دايما بتحوم حوالين فرضية وجود ثقب اسود في مركز مجرة ام 87 وبقى كل اللي بيدور في ذهن الفريق الثاني هو ازاي نقدر نصور صورة حية لثقب اسود بيبعد عننا 53.5 مليون سنة ضوئية وازاي نقدر نوفر تلسكوب بحجم كوكب الارض عشان نقدر نصوره لحد ما جت الفكرة من لعبة البازل قالوا احنا بدل ما نستخدم تلسكوب كبير بحجم كوكب الارض احنا نستخدم مجموعة من التلسكوبات ونوزعهم في مناطق مختلفة في كوكب الأرض ونخلي التلسكوبات دي تلقط صورة في نفس التوقيت لأجزاء مختلفة من النجم ونجمع الصور دي زي ما بنجمع لعبة البازل وبالفعل في 2017 استخدموا 8 تلسكوبات موجودين في هواي وأريزونا وتشيلي وأسبانيا والمكسيك عشان يقدروا يصوروا الثقب الأسود وطبعا كان أهم حاجة أن الثمان تلسكوبات يلقطوا الصورة في نفس التوقيت ما ينفعش تلسكوب من الثمانية يلقط صورة قبل التلسكوب الثاني أو بعده وعشان كده استخدموا الساعات الذرية عشان يقللوا مقدار الخطا باقصى ما يمكن وعايز اقول لك معلومه ان مقدار الخطا الزمني ما بين الثمان تلسكوبات كان لا يتجاوز ثانيه كل 10 مليون سنه وبالتالي دي دقه متناهيه وبالفعل لقطوا الصوره وفضلوا يعالجوا في البيانات لمده سنتين وعشان تفهم ليه اخذوا الوقت الطويل ده في معالجه البيانات عايز اقول لك ان حجم الداتا اللي لقطوها كانت تتجاوز ال 5 مليون تيرا بايت، يعني لو معاك مقطع ام 3 بالمساحه دي المقطع ده هيفضل شغال لمده 5000 سنه، وعشان يقللوا الخطا بقدر الامكان ويقللوا الانحيازات تمت معالجه البيانات باربع جهات مختلفه كل جهه فيهم ما تعرفش اي حاجه عن الجهه الثانيه، والمفاجاه ان الاربع صور من الاربع جهات كانت متطابقه بما يعني ان ما كانش في اي خطا في عمليه التصوير، والصوره اتعرضت في مؤتمر كبير في 2019 اعتقد ان كلنا شفناه والصورة اللي ظهرت في المؤتمر كانت بالمنظر ده ولو انت محبط من الصورة دي وكان نفسك تشوف صورة السوق بالاسود اللي كان موجود في فيلم انترستيلر فاحنا كمان كان نفسنا لكن ده اقصى ما تم تصويره حتى الان لكن على الرغم ان الصورة دي ما كانتش شوي ولا سينيماتيك الا انها اثبتت بما لا يدع مجالا للشك وجود الثقوب السوداء لان الصورة دي كان جواها كل التفاصيل اللي اتنبأت بيها النظرية النسبية عن شكل الثقوب السوداء وعن شكل المسارات اللي بياخدها الضوء حوالين جسم شديد الجاذبية زي الثقب الاسود لكن الضوء بيظهر ليه حوالين الثقب بالمنظر ده والثقب نفسه بيتكون من ايه ويا ترى اللي هيحصل لو سقطت جواه حيث الزمان والمكان اللا نهائيين ده بالظبط اللي هنعرفه ولكن في الحلقه الجايه وبالتالي لازم تعمل لايك وشير وكومنت تشترك في القناه وتفعل اشاره الجرس عشان تعرف اول ما الحلقه الجديده تنزل سلام